Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal Como les había comentado anteriormente vamos a hacer la segunda parte de Tetón Kijaku Que en esta ocasión chavalotes está a nivel máximo, nuevamente repito no es mi cuenta Es la de Marcos así que desde aquí le quiero mandar un agradecimiento por haberme dado esta oportunidad de probarlo a nivel máximo ya el rasgo lo vimos en la primera parte, pero vamos a hacer una recapitulación, 20% menos de precisión, nivel 100, nivel 110, tenemos aquí goteo de energía a todos los aliados, eh, to a todos los enemigos, perdón, y nuevamente como status caster, nivel 130, eliminación del 25% de la energía al principio de la batalla. Eh, tenemos habilidades, que esto ya lo habíamos visto, nuevamente recapitulación rápida, congelación, posesión, de manera grupal. Aquí por ejemplo, eh, congelación a un enemigo y eliminación de energía a todos los enemigos. Eh, Agatsu, que básicamente es un individual con congelación y posesión. Y nuevamente posesión a uno, congelación a todos. Eh, Shuten Doji, el cual elimina elevación y 100% de la energía de un enemigo. Así que nuevamente aquí por ejemplo hacemos un cambio rápido. Que él le puso runa, bueno yo le puse runas individuales, él como está en el competitivo lo vamos a dejar con grupales como lo tiene Las reliquias, dos espadas y listo, no hay más eh, Lo vamos a utilizar con este equipo que nos ha dejado él mismo, así que vamos a darle chalotes K911 Shadowina, vamos a ver, vamos a ver contra quién nos toca, tenemos a Kim Atom K911 y Serpentex, así que vamos a ver qué podemos hacer por aquí Vamos a primero eliminar rasgo, ¿no? Yo creo que es lo ideal por aquí. Eliminamos rasgo. Con Shadow Ina. Eh, da un turno extra un aliado. Podemos hacer esto en Kijaku y luego parar a todos los demás. A ver, venimos a ver a Kijaku, chavalotes. Esto es lo que tenemos que hacer. Eh, ay, nos damos daño triple contra monstruos de luz. Eh, nos damos daño triple contra este. Ok, bueno, aplicamos congelación, posesión a todos Ahí está, paramos a King Atom Paramos a K911 Obviamente vuelve a revivir Serpentex Pero no pasa nada, no se asusten chalotes Incluso eh, pues le podemos volver a meter alguna tortura Ah no, pero lo, lo, le quitó las cosas Pues vaya porquería lo que acaba de pasar Pero igualmente vamos a poder hacer algo, ¿no? Creo yo, a ver, vamos a deshabilitar rasgo otra vez No, pues no pudimos hacer nada No pudimos hacer nada A ver, aquí tengo que eliminar, eliminar las torturas O oh, yo creo que aguantamos, ¿no? A ver, aquí vamos a meter el ataque especial Es lo único que voy a poder hacer por acá Y de hecho es el que me ha salvado la vida totalmente, ¿eh? Es el que me ha salvado la vida totalmente A ver, hacemos... Eh, ¿Me conviene? No, no me conviene hacer eliminación de efectos negativos De hecho, incluso ni siquiera eliminar energía Vamos a recargar Ah, pero no me jodas Ah, pero no me jodas Tiene el talento de eliminación de efectos eh, A ver, aquí... A ver, nuevamente tenemos que deshabilitar rasgo con turno extra Aquí de este lado es que me voy a morir Ya lo estoy viendo que con el Kihaku Pero también si no paso turno A ver, hacemos esto Efectivamente, nos hemos muerto El combate lo veía para mí Sinceramente lo veía para mí Pero el talento que elimina efectos de estado eh, negativos Es una barbaridad Espero no bajarle tantas copas Y perdóname Marcos Pero es que está pesado eh. Está pesado ya los equipos aquí a ver, de este lado yo lo veo más accesible, sinceramente Porque podemos incluso deshabilitar rasgo de todos los demás Con Shadow Ina podemos deshabilitar el Esquivaria que está aquí Ahí está eh, Podemos hacer esto en Kihaku Y podemos hacer esto, o sea, matamos aquí a Cherop Cupid Vuelve a resucitar pero no se preocupen porque tenemos aquí al... A este, al Kijaku. Ah, no, no resucita, no tiene pócima. Pues se me hace... Se me hace algo muy raro. Vean toda la tortura que tienen. Vean toda la tortura que tienen. Este equipo, chalotes, o un equipo similar con el nuevo ancestral. 
la va a terminar reventando. Nuevamente, si no han visto la review del nuevo Ancestral, Chalo, te los invito a pasar a verla porque es una pasada total, ¿eh? Bueno, el análisis, la review todavía no la hago porque todavía no sale, pero es una pasada total. A ver, de este lado vamos a hacer eliminación de efectos positivos. Vamos a aplicar eliminación de rasgo nuevamente y hacemos esto por acá. Este yo creo que se muere, ¿no? Ajá, se muere y ya solamente queda el mongolito este que vamos a matarlo incluso con el Kijaku que tenemos por acá. Ah, pero tiene el escudo este pirofóbico. Eh, igualmente tiene algo para poder... Eh, no, ya no tiene efectos de control. Ok, pues le metemos congelación. Recargamos por aquí. Eliminamos esto por acá. Y listo, pues se ha muerto el enemigo, ahí tenemos la primera victoria Hemos recuperado por lo menos algo de copas de las que hemos perdido Así que por ahí bastante bien, vamos con el segundo ataque a ver qué podemos hacer Vamos a ver si podemos llegar a ganar, tenemos aquí un Galvanus Y todo lo demás me podría afectar, pero, pero como tenemos aquí a K911 y a Cositas pues me va a beneficiar bastante porque vamos a deshabilitar rasgo, vamos a quitar esa anticipación Posteriormente vamos a quitar esto de, con deshabilitación de rasgo eh, Vamos a eliminar los efectos de estado positivos de un enemigo que lo vamos a eliminar aquí eh, Posteriormente vamos a deshabilitar rasgo nuevamente para tener... Ah no, pero ya no tendríamos ese efecto no, vamos a hacer esto en Kijaku, obviamente Y vamos a parar a todos los enemigos Matando a los dos de arriba Pero en esta ocasión no me conviene matarlos De hecho, me conviene más Meter esto por aquí A ver qué podemos hacer Se muere Galvanus Igual vuelve a resucitar, si no me equivoco Ah, no, no, no resucita ¿Por qué no están resucitando? ¿No tienen pócimas o no les pusieron pócimas? Se me hace muy raro, en verdad. Se me hace muy, muy raro que no tenga la, las pócimas. O sea, en estas copas, en verdad, se me hace demasiado raro que no tengan nada, ¿eh? A ver, ahí le estamos haciendo un poquito de daño con Kihaku. Y a ver qué podemos hacer, que en realidad esto ya está ganado... Pero lo vamos a matar con Kihaku Vamos a hacer esto aquí por si pasa alguna cosita Y hacemos esto y matamos a Cherop Cupid Chavalotes, matamos a Cherop Cupid Y nuevamente nos ponemos con una victoria más 23 copas más para Marquitos Y seguimos subiendo de a poquito en poquito Vamos con el siguiente ataque A ver, vamos con el siguiente ataque A ver qué podemos hacer tenemos a Cherop Cupid, tenemos a Uriel de Divine y tenemos a Kim Atum. Esto va a ser peligrosito, pero bueno, igualmente vamos a tratar de ganarlo. A ver, quiero fijarme si tienen pócimas. A ver, ¿tú tienes pócima? Esencia de Shadow Ina. Ok. ¿Tú qué tienes? Esencia de Shadow Ina. Ok, perfecto. Bueno, lo primero que voy a hacer es deshabilitar rasgo por aquí. O oh, no, debí de haber hecho primero eliminación de efectos de estado positivos Y posteriormente hacer esa cochinada Vaya, vaya Muy bien, Gabriel, muy bien lo que acabas de hacer Muy bien, eh Felicitaciones para ti Felicitaciones para ti Acabas de regar totalmente el tepache Que es como se dice aquí, ¿no? Pero bueno, ya saben a qué hace referencia A ver, hacemos esto aquí Ah, la regué totalmente Debí de haber hecho primero eliminación de efectos de stop positivos Y posteriormente la deshabilitación de rasgo Y esto obviamente va a influir en la victoria, ¿no? Porque aquí vamos a parar a todos los demás Ay, 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 a ver, Cherop Cupid Haz algo que no me afecte mucho Pero no, me mató, chavalote Me ha matado totalmente No hay nada que hacer en realidad esta partida está perdida Y simplemente nos vamos a salir del combate Sí, es que esta partida ya la perdimos Porque aunque matemos a este Uriel de Divine va a estar reviviendo Nada, vamos a con la siguiente partida Y última de este video 
Y es que en realidad Chalote es Cheroco, el viejo confiable como le puso el Kijaku Chalote, me parece algo bueno, pero que sí tiene sus deficiencias. A ver, aquí vamos a deshabilitar obviamente el rasgo para que no haya problema, ahora sí tenemos que estar full concentrados con este, primero vamos a deshabilitar rasgo aquí, no hay anticipación ya, no hay nada, vamos a eliminar los efectos de estado positivos por acá. Y posteriormente vamos a dar esto en Kihaku. Ahora, el detalle va a ser, ¿matamos a Cherop Cupid? Yo creo que no, porque tiene como, o más bien como tiene la pócima, y ajá, la esencia de Shadow Ina. Yo creo que conviene más que se muera en su turno, así que simplemente lo que vamos a hacer es aplicar congela, eh, posesión a este y congelación a todos los demás. Con esto pues tiene full tortura eh, Dudo que se pueda hacer algo del enemigo Y con este por ejemplo incluso me ataca un poco Pero igualmente se muere, ahí está Resucita y casi casi se muere de nuevo eh. Casi casi se muere de nuevo Lo vamos a matar con el Kijaku si no me equivoco Ajá, ahí está muerto Muerto y ya sobran los otros dos nada más. A ver, ahí tenemos al tetón Tidebor. Eh, perdón, al tetón, al Kijaku. Al Kijaku, pues. Ok, se muere Galvanus. Elimina los efectos. Nosotros nos eliminamos los efectos negativos. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos que hacer sí o sí. Es matar primero a Galvanus ya para poderle quitar la pócima. Y posteriormente, ahora sí, vamos a hacerlo bien. Eliminación. Matamos a, a, a Uriel para que no se anticipe, deshabilitamos Rasgo y ahora sí le damos el turno a Kihaku. Y con este pues hacemos el golpe final y listo, ahí está, esto es lo que debimos de haber hecho en el otro, en el otro ataque. Pero bueno, chavalotes, nos llevamos tres victorias, dos derrotas, así que no estuvo tan mal, al final nos vamos con una cuenta positiva. Pero bueno, chalotes, ay, miren, un cofrecito de nivel 6, lástima, ah, no, sí tengo espacio, ok, ahí lo tenemos, no voy a poner a desbloquear nada porque no sé cómo lo vaya a hacer él, pero bueno, chavalotes, chavalotes, yo me despido, espero les haya gustado, espero se sigan suscribiendo al canal, y nos vemos hasta el próximo videito, chavalotes, bye bye.